எனக்கு சோசரம் உண்டாவதாக இந்த நாளில் உங்கள் அனைவரும் பார்ப்பது என் பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்னவோ கல்யாணம் ஆகிட்டு போன பொண்ணு திரும்ப தாய் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன தான் எனக்கு தோன்றுகிறது அழகான திருசபையை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் நான் மனமார்ந்த என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துதலையும் நான் தெரிவித்துள்ளேன் அது மட்டுமில்ல ஆண்டவர் அற்புதமாக இந்த திருசபை நடத்தி வந்திருக்கிறார் இப்போது அலெக்சாண்டர் இப்போது டேனியல் தாமஸ் பின்பு இப்போது தாஸ்குமார் அவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த திருசபையை மிக நேர்த்தியாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒருவேளை எனக்கு தெரியாத புதுமுகங்கள் நிறைய இருப்பாங்களோ எனக்கு தெரில எனக்கு அதிகமாக அடையாளம் தெரில ஒருவேளை அவங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன பற்றி தெரிஞ்சிருக்குமா என்னென்னு தெரியல ஆனாலும் அறிந்த நபர்கள் அறியாத நபர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் என் வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துள்ளேன் கர்த்ததாமே இந்த நாளில் அவருடைய செய்தியை கொடுப்பாராக ஆவியானவர் நம் மதில் அசைவாடி இந்த நாளுக்குரிய செய்தி நாம் அறிந்து கொள்ளும் முடியாக புரிந்து கொள்ளும் முடியாக கிருப்பு செய்வாராக எவ்ரியர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தபடி அது வந்து என்ன அதிகாரம் விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு அதிகாரம் அங்கே நான் பார்க்கும்போது அநேக நபர்களை நான் பார்க்குறோம் அங்கு பார்க்கும்போது ஆண்டவர் எத்தகைய பிள்ளைகளை திறந்து கொண்டார் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தில் இருந்தார்கள் அந்த விசுவாசம் இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன பாடத்தை நாம் கற்பித்துக் கொள்கிறோம் என்ற காரத்தை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் விசுவாசனாலே ஏனுக்கு மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்தில் காணாதவர்களை குறித்து தேவை எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாக இருந்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆவுரபை குறித்து வாசிக்கிறோம் அவன் விசுவாசத்தில் வாக்கு தண்டம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் அவன் உடன் சுதந்திராளியாக இருந்தான் என்று நாம் பார்க்குறோம் யாக்க பற்றி பற்றி வார்த்தை வாசிக்கிறோம் சாராலை குறித்து வாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் அநேக நபர்களை நாம் வாசித்தாலும் இவர்களெல்லாம் எப்படி இவர்கள் இருந்தார்கள் என்று பார்க்கும்போது இவர்கள் எல்லோரும் வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்டவர்களை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பிரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு மறித்தார்கள் இப்படி அறிக்கையிடுகிறவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்களானால் அதற்கு திரும்பி போவதற்கு அவளுக்கு சமயம் கிடைத்திருக்கிறோம் அதை அல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவடைய தேவன் எனப்பட்ட பட வெட்கப்படுவதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார்களே எனக்கு அன்பான தேண்டு பிள்ளைகளே நீங்க அநேக முற்பிதாக்களை பார்க்கிறோம் விசுவாச தகப்பு முற்பிதாக்களை பார்க்கிறோம் அவள் எல்லோரும் இந்த உலகம் அவளுக்கு சதமா இருக்கவில்லை அவர்கள் இந்த உலகத்தை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை இந்த உலகத்தில் அவர்கள் யாத்திரைகளாக இருந்தார்கள் வழிபோக்கராக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த தேசம் நம்முடைய தேசம் அல்ல நாம் பரலோகத்தை இதை காட்டிலும் மேலான ஒரு நகரத்தை நோக்கி இருக்கிறோம் அந்த நகரம் பரிசுத்த நகரமாகிய பரமேஸ்லேம் என்பதை உணர்ந்திருந்தார்கள் ஆகவே இந்த உலகம் அவர்கள் சதமா இருக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் அவர்கள் அந்நியரும் பரதேசிகளுமாக இருந்தார்கள் என்பதாக நான் வாசிக்கிறோம் அந்த விசுவாசப்பட்டியல்ல 
யாக்கோபை குறித்து ஈசாக்கை குறித்து வாசிக்கிறோம் யாக்கோபை குறித்து வாசிக்கிறோம் யோசிப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம் மோசையை குறித்து வாக்குறோம் வாசிக்கிறோம் இதில் எல்லோரும் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவடைய ஜனங்களோட துக்கத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு இனி வரும் பலன்கள் மேல் நோக்கமாக இருந்து எகத்தில் உள்ள பசு பொக்கிசங்களிலும் கிறிஸ்துவை நிறுத்தும் வருகும் நெந்தையை அதிக வாக்கிபாக நேரார்கள் தண்ணியில் எப்படி தாமரைப்பு தண்ணி படாமல் தண்ணியில் இருந்தாலும் சேற்றில் இருந்தாலும் அதை தன் மேல் பூசி கொள்ளாமல் தெளிவாக தனித்திருக்கிறதோ அதே வனமாக இந்த உலகத்தில் நாம் அந்நியரும் பரதேசிலுமாக இருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் எவ்வளவு பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்குறோம் விசுவாசத்தினால யோசிப்பு இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்தை விட்டு புறப்படுவார்கள் என்பதை பற்றி தன் அந்தி காலத்தில் பேசி தன் எலும்பலை குறித்து கட்டையிட்டான் என்று பார்க்கிறோம் தன் எலும்பலை குறித்து அவன் என்ன கட்டையிட்டான் ஆதியாமத்தில் கடைசி அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் போது அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் கொஞ்சம் பைபிள் எடுத்துங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க நம்ம அநேக வசனங்களை படிக்க போயிடும் இந்த அநேக வசனத்து மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு இடைப்பட போகிறார் ஆகவே விசுவாசத்தோடு பொறுமையோடு தெய்வ சிந்தனையோடு இந்த இடத்துல இருப்போம் அங்கு பார்க்குறோம் யோசிப்பு தன் சகோதரியை நோக்கி நான் மரணமடைய போகிறேன் ஆனாலும் தேவன் உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு தாம் ஆபுராமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுக்கிற தேசத்துக்கு போக பண்ணுவார் என்று சொன்னார் என்ன சொன்னார் நீங்க இப்போ அகை அடிமைகளாக எகிப்து தேசத்தில் இருக்கீங்க தேவன் உங்களை சந்தித்து ஆபுராமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோவுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்துக்கிற தேசத்துக்கு போக பண்ணுவார் என்று சொன்னது மட்டுமன்றி தேவன் உங்களை சந்திக்கும் போது என் எலும்புகளை இவ்விடத்திருந்து கொண்டு போவீர்களாக என்றும் சொல்லி யோசிப்பு இஸ்ரேல் புத்திர இடத்தில் ஆணைட்டு விடுத்துக் கொண்டான் அவன் ஆணை விடுது ஆணை விடுத்து அவட்ட ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டான் என்பதாக பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தண்டு பிள்ளைங்களே இதன் மூலமாக நாம் என்னத்தை அறிய போகிறோம் என்ற ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆதியாமம் ஐம்பதாவது அதிகாரத்தில் யோசிப்பு எப்படிப்பட்ட சாணத்தில் இருந்தான் அங்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அவனுக்கு செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு யாக்கோபு யோசிப்படி தகப்பன் யாக்கோபு மரணம் அடைந்தான் அந்த மரணமானது ஒரு சாதாரண மனம் மரணம் அல்ல அது ஒரு நேஷனல் ஃபியூனரல் சர்வீஸ் ஒரு நாட்டின் அடக்க ஆராதனையாக இருந்தது மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது ஆதியாகவும் ஐம்பதாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சுகந்த வர்க்கம் விட நாற்பது நாள் செல்லும் அப்படியே அந்த நாட்கள் நிறைவேறின எகிப்தியர் அவனுக்காக எழுபது நாள் துக்கம் கொண்டாடினார்கள் எத்தனை நாள் துக்கம் கொண்டாடினா எழுபது நாட்கள் அவனுக்காக துக்கம் கொண்டாடினார்கள் யோசிப்பு நாட்டின் பிரதான தளபதியா இருக்கிறான் அவருடைய தகப்பன் மறித்த மாத்திரத்தில் அங்கு பார்க்கிறோம் அப்படியே யோசிப்பு தன் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண போனான் பார்வனுடைய அரண்மனையிலிருந்து பெரியவளாகிய அவனுடைய சகல உத்தியோகஸ்தரும் 
எகிப்து தேசத்தில் உள்ள சகல பெரியவர்களும் யோசிப்பின் வீட்டார் யாவரும் அவன் சகோதரரும் அவன் தன் தகவல் பண்ணிவிட்டாரும் அவன்றும் கூட போனார்கள் ஆடு மாடுகளை மாத்திரம் கோசை நாட்டில விட்டு சென்றார்கள் இட் வாஸ் அ கிரேட் பியூனல் சர்வீஸ் ரதங்களும் குதிரை வீரர்களும் அவனோடு போனதுனால பரிவார கூட்டம் மிகவும் அதிகமாயிருந்தது பதினோரு அவசரம் சொல்கிறது ஆத்தாத்தின் களத்திலே துக்கம் கொண்டு வருவதை அந்த தேசத்தின் குடிமக்கள் ஆகிய காணானையர் கண்டு இது எகிப்தியருக்கு மிகப்பெரிய துக்கம் கொண்டாட்டம் என்றார்கள் அதனால் யோர்தானுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஆபேல் மிஸ்ராயிம் என்று பெயர்த்தார்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் திரளான மக்கள் அதை பார்த்து அந்த ஜனங்கள் சொன்னாங்க இந்த இடத்திற்கு ஆபேல் மிஸ்ராயிம் என்று பெயர்த்தார்கள் ஏனென்றால் மிகப்பெரிய கூட்டம் பார்த்தது மிகப்பெரிய துக்கம் கொண்டாடமாக இருந்தது ஆகவே அவ்வாறு வைத்தார்கள் என்று நான் பார்க்கும் என் கண்பாடு தேண்டும் பிள்ளைங்களே டெத் இஸ் இன்வைட் இன்எவிடபிள் மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது மரணம் சிறியோருக்கு வருகிறது பெரியோருக்கு வருகிறது பணக்காரனுக்கு வருகிறது கடந்த மாசத்தில் எலிசபெத் ராணிக்கு வந்தது அநேக நாட்கள் இருந்தார்கள் இந்த உலகத்தின் மகா பெரிய ஒரு ராணி மரணம் எல்லோருக்கும் வந்தது எல்லோருக்கும் நிச்சயமாக ஒருவேளை நாளைய நாட்களில் நமக்கும் வரலாம் இதில் முக்கியமான காரியம் என்ன நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் அநேக காரியங்களை அனுபவித்து நாம் மரணத்தில் பாதாளத்தில் இறங்கும் போது நாம் விட்டு செல்லக்கூடிய காரியம் என்ன இன்னைக்கு எலிசபெத் ராணி அம்மையார் மறித்து போனார்கள் இன்னைக்கு நாட் இன் மில்லியன் ஆயிரம் இரண்டாயிரம் பில்லியன் டாலருக்கான பொருட்களை என்ன பண்ணாங்களாம் விட்டு விட்டு சென்றார்கள் அந்த சொத்து ஒருவேளை ஒருங்கால சந்ததிக்கு இருந்தாலும் அந்த சொத்து அவர் மறிக்கும் போது கூட வருமா என்றால் வராது அம்மையார் ஜெயலலிதா பற்றி நாம் அனைவரும் அறிவோம் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்போனால் மிகப்பெரிய செல்வாக்குள்ளவராக பணம் மிக்க ஒரு ஸ்திரீயாக காணப்பட்டார்கள் அவளுக்கு மரணம் வந்தது ஆனால் அவளோடு எடுத்து செல்லப்பட்ட சொத்து எதாவது கொண்டு வந்தால இல்லை எப்படி மறித்தார்கள் என்று நீங்கள் யாவரும் அறிவீர்கள் ஆகவே நம்முடைய மரணத்தில் ஒருவேளை சொத்து சுகம் வீடு ஆஸ்தி செல்வாக்கு எல்லாம் சேர்த்து வைக்கலாம் ஆனால் அது ஒருபோதும் கூட வராது நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீங்கள் ஏற்படுத்தி தருவீர்கள் என்றால் அதுதான் அவர்களை பொருளும் சொல்லும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா காரியமும் அழிந்து போகக்கூடியது இங்கு யோசிப்பு நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை சந்திப்பார் நீங்க இப்ப அடிமையா இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இந்த அடிமை தேசத்திலிருந்து வெளியேறி செல்வீர்கள் பாலும் தேனும் விடுகின்ற ஆபுராமுக்கு ஈசாக்கு யாகோபுக்கு வாக்கு திட்டம் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட அந்த தேசத்துக்கு நீ செல்வீர்கள் அவ்வாறு சொல்லும் போது என் எலும்புகளை நீங்க கொண்டு செல்லுங்கள் அவராகவே யோசிப்பு நூற்றி நாற்பது நூற்றி பத்து வயது உள்ளவனாய் மறித்தான் அவனுக்கு சுகந்த வர்க்கமிட்டு எகிப்து தேசத்தில் அவனை ஒரு பெட்டிலே வைத்து வைத்தார்கள் அவன் நினைச்சிருந்தாக்கா 
அது ஒரு பெரிய பிரமிட் வச்சிருப்பாங்க அவன் நினைச்சிருந்தாக்கா அவனை ஒரு உயர்ந்த சாரத்துல அடக்கம் பண்ணி இருப்பார்கள் ஆனா ஒரு பெட்டியில அவனுடைய எலும்பில் போட்டு என்ன பண்ணாங்க நிச்சயமாக இந்த காரியம் நமக்கு பெரிய வாக்கு தத்துவத்தை தெரியப்படுத்த போகிறது ஆதியாகம் பத்து ஐந்தாவது அதிகாரம் பதி மூன்றாவது வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசிப்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் நீங்க வாசித்தா இந்த நேரம் குறையும் ஆதியாமம் பதிமூன்று பதினைந்து வாசிங்க என்ன பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் ஆபுரம் நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய அல்லாத அந்நிய தேசத்தில் பரதேசிகளை இருந்து அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்ன அர்த்தம் என்றார் அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்து அவங்க மற்ற மக்களை அவர்கள் அந்நியரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் நானூறு வருஷம் உபத்திரப்படுவார்கள் என்றும் நிச்சயமாய் அறிய கடவே நானூறு வருஷங்கள் அவர்கள் அடிமையா இருப்பார்கள் அதன் பின்பாக விடுதலை பெறுவார்கள் என்று அவன் அறிந்திருந்தான் ஆகவே இது யோசிப்பு சொல்லுகிறார் யாத்திராமம் ஐம்பது அதிகாரம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் பாருங்க ஐம்பது இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து வாசிங்க யோசிப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி நான் மரணம் அடைய போகிறேன் ஆனாலும் தேவன் நிச்சயமாய் உங்களை சந்திப்பார் யோசிப்பு நூத்தி பத்து வயது உள்ளவனாய் மறித்தான் அவனுக்கு சுகந்த வர்க்கம் விட்டு எகிப்து தேசத்தில் அவனை ஒரு பெட்டியிலே வைத்து வைத்தார்கள் இந்த யோசிப்புடைய எலும்புகளை நான் பார்க்கிறோம் யாத்திராமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது வசனத்தில் அந்த ராத்திரியில மகா பெரிய உபத்திரம் தாயிற்று எகிப்தில் ஒரு கொடிய வாதை தலைப்பிள்ளை சங்காரம் நடந்தது அந்த சங்காரத்தில் மனிதர்கள் முதல் கொண்டு மிருகங்கள் வரை தலையற்று எல்லாம் மறித்து போன எந்த வீட்டில் ரத்தம் துவைக்கப்பட்டு அங்கு காணப்படாமல் இருந்ததோ அந்த வீடெல்லாம் ஒரு பெரிய சங்காரம் அந்த ராஜாவின் மகன் கூட அவ்வாறாக மறித்து போனான் என்று நான் பார்க்கிறோம் ஆகவே இத்தகைய சூழ்நிலையில அந்த ராஜா அவன் பெயர் அவனத்தோது செகண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது வேதத்தில் அல்ல ஆனால் வேறு சில புத்தகங்கள் மூலமாக அதை வாசித்தேன் அவன் பெயர் இரண்டாம் அவனத்தோது என்ற ராஜா அவன் அந்த ராத்திரில ஜனங்களுடைய கூக்குறல் மிக பெரிதா இருந்தன எங்கு பார்த்தாலும் மரண ஓலம் ஆகவே அவன் சொன்னான் இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் இருந்தால் இன்னும் இங்க இருந்தால் நாம் தாங்க முடியாது ஆகவே இந்த ராஜா சொன்னான் நான் உனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தரேன் நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளோடும் உங்களுடைய சொத்துக்களோடும் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்க பொதுவாக இக்ரேல் ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு இன்னும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கு இக்ரேனுக்கு ரசையாகும் அந்த யுக்ரைன்ல ஒரு மற்ற நாட்டில் உள்ள அனைவரும் புறப்பட்டு செல்லுங்கள் 
இங்க இருந்தாலும் ஆபத்து என்று சொன்ன மரத்துல அவன் அவன் தான் உயிர் படைச்சா போதுன்னு கையில கிடைச்சத ஒரு பேக்ல வாரி போட்டு வெளியே உடையாறத நம்ம டிவியில பார்த்திருப்போம் இந்த ஆலயத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு மணி நேரத்துல எல்லாரும் போனாக்கா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க முக்கியமான உடம்பைகள் கொண்டு ஒன்னும் ஒன்னும் பறக்கும் பார்ப்போம் அல்லது ஒரு வீட்டுல இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் தீப்பற்றி எரியுது தப்பித்து ஒழுங்கள் என்று சொன்னால் நீங்க என்ன அனுப்புறீங்க ஃப்ரிட்ஜை அடுப்பீங்க இந்த வாஷிங் மிஷின் அடுப்பீங்களா அவைகளாம் நம்ம என்ன பண்றோம் விட்டு விட்டு ஏதோ கிடைத்தது தூக்கி செல்லக்கூடிய எளிதான காரியங்களை என்ன பண்ணுவோம் தூக்கிட்டு ஓடுவோம் ஆனா எங்க யோசிப்பு கேட்டுக்கொண்ட மாதிரி இங்க நான் பாக்குறோம் யாத்ராவும் பதிமூன்று பத்தொன்பதுல என்ன ஆசைக்கிறோம் என்றால் மோசு தன்னோடு கூட யோசிப்பின் எலும்புலை எடுத்துக்கொண்டு போனான் அவன் எப்படி வாக்குத்தத்துவம் கொடுத்தவரோ அதே விதமாக அந்த சூழ்நிலையிலும் யோசிப்பின் எலும்புகளை அந்த ஜனங்கள் எடுத்து சென்றார்கள் அப்போ அந்த எலும்பு தூக்குனாங்க எத்தனை வருஷம் போது அந்த எலும்புல அது இடத்துல சேர்த்திருப்பாங்க தெரியுமா பின்னால என்ன சொல்றாங்க ஆகவே யோசிப்பின் எலும்புகளை அவன் எடுத்து சென்றான் என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் இந்த எலும்புகள் அவ்வாறு எடுத்து செல்ல காரணம் என்ன மோசை சொன்னான் யோசிப்பு சொன்ன அப்படி இந்த எலும்புகளை எடுத்து சொல்லுங்கள் தேவனவங்களை சந்திப்பார் நீங்க இங்கிருந்து சென்று காணாமல் மீண்டும் குடியமர்த்தப்படுவீர்கள் என்ற ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தான் இந்த எலும்பு அவர்களோடு இருந்த நாட்டில் மட்டுமாக என்ன பார்க்கிறோம் டோன்ட் கிவ் அப் கோ ஃபார்வர்ட் நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இஸ்ரோ மக்கள் அந்த தேசத்துக்கு வெளியே வராங்க முன்னால் செங்கடல் ரெண்டு பக்கம் மலைகள் பின்னால் பார்த்தா பார்வன் சேனை இந்த ஜனங்கள் கதறுகிறார்கள் எகிப்தியர்கள் கல்லறை தோட்டம் இல்லையோ நாங்கள் இங்கே சாக வேண்டிய அவசியம் என்ன அந்த எலும்பு சொன்னதான் டோன் கிவ் அப் காணாந்த சித்தர் நீங்க கண்ட நீங்க என்ன பண்ணுங்க கட்டாயமாக அங்கு போவீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உரிய சுதந்திர விதத்தை தருவார் என்ற வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தது பின்பா நான் பார்க்கிறோம் அந்த ஜனங்களுக்கு ஆகாரம் இல்லை ஆண்டவர் ஆகாரத்தை கொடுக்கும்படியாக மண்டபம் அனுப்பினார் தண்ணீர் இல்லை ஜனங்கள் குக்கர் அடித்தார்கள் அந்த நேரத்தில் கூட இந்த எலும்பு சொன்னதுதான் Don't give up. Proceed. Andavar Nishimbaag Kaanandha Sathya Kulu Kodupar. Agave, in the Elumbukal, Yosepin Elumbukal, Aulu Pariyya Nambi Kaya Kodutthudu. And the Nambi Kaya Avukal, Sumandhu Sandarukal, Enpa Agave Na Pakkuran. Yeru Koriya, Egyptukum Kaanandukum. ஏறக்குறையே எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் ஏறக்குறைய எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குமா இந்த எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டரை அவள் எத்தனை வருஷம் கடந்தார்கள் நாற்பது வருஷமாக கடந்தார்கள் யோசித்து பாருங்க இந்த நாற்பது வருஷமாக எங்கெல்லாம் இந்த மேக சம்பவம் கீழே இறந்துச்சோ அப்போ இந்த எலும்பில் கீழே வைப்பாங்க அவளோடு கூட ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை சுமந்து சென்றார்கள் ஒன்னு என்னது உடன்படிக்கப்பட்டு இன்னொன்று இந்த யோசிப்பின் எலும்புகள் இந்த ரெண்டு பெட்டிகளையும் அவர்கள் சுமந்து கொண்டு எங்கெல்லாம் மேகஸ்தபம் கிடை இறங்கினதோ அங்க இறங்கினாங்க கூடாரப்பட்டாங்க இந்த மேகஸ்தபம் மேலே ஏறும்போது அவங்களும் என்ன பண்றாங்க 
இந்த எலும்புகளை தூக்கி கொண்டு சமந்தார்கள் ஏறக்குறைய எண்ணூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நான் நாற்பது வருஷம் அவர் சுமந்து சென்றார்கள் என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் இந்த நாற்பது வருஷமும் இந்த எலும்புகள் சொன்னதான் டோன்ட் கிவ் அப் ப்ரொசீட் என்ற காரியத்தை சொன்னாங்களோ எவிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எடுத்தவர் சத்தமாக வாசிங்க என்ன ஒரு நல்ல வசனம் பாருங்க அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை எடுவதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாக இருக்கப்படுவோம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உறுதியாக இருக்கிறாரே ஆகவே ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுத்தவர் நான் உன்னை காணாத சித்து கொண்டு செல்வேன் என்று அவர் சொன்னார் அப்படி இருக்க அதை அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள் நம்பினார்கள் ஆகவே அந்த எலும்பு அவர்களோடு சுமந்து சென்றார்கள் என்பதாக நான் வாசிக்கிறோம் ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ரோமர் ஐந்து ஐந்து என்ன சொல்ல பாருங்க மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவையினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இறையந்தலில் ஊட்டப்பட்டிருக்க அந்த நம்பிக்கையிலே அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்டப்படுத்த விடாது ஆண்டவரை நம்பியிருக்க நாம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்பதாக ஆண்டு சொல்கிறார் ஆகவே ஆபுராவுடைய விசுவாசம் என்ன ஆண்டுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நம்பினான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ரோமர் ஐந்தாவது அதிகாரம் எடுத்து வாசிங்க ரோமர் ஐந்து பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஒன்று சரி அடுத்து அவன் விசுவாசத்தில் விளைவினமாக இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குரிய நூறு வயது உள்ளவனாக இருக்கும்போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் என்னாவது இருந்தான் தேவுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவ வாக்கு தத்துவம் பண்ணியதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது ஆண்டவர் ஆபுராம் எத்தனை வயசு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயசு சாரால் எத்தனை வயசு தொண்ணூறு வயசு அவர் ஆபுராமை வெளியே அழைத்து வருகிறார் வானத்தை பார் அந்த நட்சத்திரங்களை உன்னால் எட்டக்கூடுமோ கடற்கரை மணலை பால் அந்த மணல்களை நீ என்ன கூடுமோ அவிதமாக நானுடன் ஆசிரியப்பேன் நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனா இருப்பாய் ஆனா நூறு வயசு வரைக்கும் குழந்தை இல்லை நூறு வயசு வரைக்கும் குழந்தை இல்லை ஆண்டு சொல்றார் நீ அநேக தகப்பனுக்கு அநேக பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனா இருப்பாய் அங்கு பார்க்கிறோம் ஆபுரம் அதை விசுவாசித்தான் ஆபுரம் அதை விசுவாசப்படினால அது அவனுக்கு நீதியாய் எண்ணப்பட்டது ரோபர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் நம்முடைய கத்ராக இயேசுவை மறித்தவர்களிருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்க நமக்கும் அப்படியாகும் ஆண்டவராக இயேசு கிருத்து மறித்தார் அவர் உழித்தெழுவார் என்று தீர்க்கரசன் சொல்லுகிறது அவர் உழித்தெழுப்பட்டார் அதே வனமாக ஆண்டவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு அவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமாய் நிறைவேறும் என்று அவன் நம்பினான் விசுவாசித்தான் அவை தான் மோசி சொல்றாரு நிச்சயமாக ஆண்டவங்களை சந்திப்பார் ஏற்ற காலத்தில் அவர் உங்களை சந்திக்கும் போது என் எலும்புகளை நீங்கள் இந்த தேசத்தில் அல்ல காணாத சித்தில் என்னுடைய முற்பிதாக்களுடைய இதை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் என்பதை நான் பார்க்கிறோம்
யோசுவ பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் யாத்ராபம் பதிமூன்று பத்தொன்பதுல அவர்கள் இந்த எலும்புகளை எடுத்து சென்றார்கள் யோசுவா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அந்த எலும்புகளை சிஎமில் உள்ள அவருடைய முற்புதாக்களோடு அந்த எலும்புகளை அடக்கம் செய்தார்கள் என்பதாக நான் பார்க்குறோம் ரீசண்டாக ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அகழ்வு ஆராய்ச்சி அந்த வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க அந்த சிஎன் தேசத்தில் ஒரு ஏப்தியரி வால் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடித்தார்களாம் அந்த வால் பார்க்கும்போது அது எகிப்தியருடைய வாலாக இருந்தது அது ஒரு பொருட்காலாக இருந்தது என்று சொல்கிறார்கள் அதே விதமாக இந்த நாளில் பார்க்கும்போது மோசே என்ற ஒரு ஆறு அங்கு செல்வதாக சொல்கிறார்கள் ஆகவே இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த எலும்புகளை ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டுகள் சுமந்து சென்று அந்த தேசத்தை ஜனங்களுக்கு பிரித்த பின்பாக அங்கு அவனை அடக்கம் செய்தார்கள் என்பதாக நான் வாசிக்கிறோம் யோசுவால பாருங்க யோசுவ இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்க இஸ்ரேல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து கொண்டு வந்த யோசிப்பின் எலும்புலை அவங்க சிஎம்இல யாக்கோபு சிஏபின் தகப்பனாகிய எமோரியருடைய புத்திரின் கையில் நூறு வெள்ளிக்காசுக்காக ஒன்று நிலத்தில் பங்கில அடக்கம் பண்ணினார்கள் அந்த நிலம் யோசிப்பின் புத்திரருக்கு சுதந்திரமாயிற்று அந்த எலும்பை ஏறக்குறை நாற்பது ஆண்டுகள் சுமந்து சென்றார்கள் அந்த நாற்பது ஆண்டுகளும் அந்த எலும்பு அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தது அந்த நம்பிக்கை என்றால் டோன் கிவ் அப் காணாம் தசத்துக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள் ஆண்டவர் இந்த தசத்தை உங்களுக்கு தருவார் அவங்க அந்த விசுவாசத்தோடு அவர்கள் அந்த எலும்பை கொண்டு சென்றார்கள் கடைசியில் இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த நிலங்கள் எல்லாம் பன்னெண்டு கோத்தரத்துக்கும் பங்கிட்டு கொடுத்தார்கள் அது வரையிலும் அந்த எலும்புகள் அடக்கப்படவில்லை அந்த எலும்புகளும் கொடுத்த பின்பாக இது கடையில் மோசே சென்றார் அவன் நேப்ப மலையில் மறுத்து போனார் அதன் பின்பாக யோசுவா அந்த எலும்பை வாங்கிக் கொண்டு அதை சுமந்து கொண்டு வந்தார் ஆகவே நெடுகிலும் இந்த எலும்புகள் சுமக்கப்பட்டதை நாம் வருகிறோம் இந்த எலும்புகள் அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தது ஒரு விசுவாசத்தை கொடுத்தது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு காலந்தஸ்தத்தை கொடுப்பார் வாக்கு தத்து பண்ணவர் ஒருபோதும் அதை மறக்க மாட்டார் என்பதை எடுத்து காட்டக்கூடியதாக இருந்தது என்று நான் பார்க்கிறோம் ஆகிய இந்த நாளில் இந்த யோசிப்பின் எலும்புகளை குறித்து நாம் என்ன அறிகிறோம் என்று சொல்லும் போது ஒன்றாவது முதலாவது பார்க்கிறோம் எரேமியா ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எரேமியா ஒன்று பனிரெண்டு யாரும் வாசிக்கிறீங்களா உங்களுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் தீவிரமாய் நிறைவேற்றுவார் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை ஒருபோதும் ஃபெயிலியர் ஆகாது அது தோத்து போகாது காட்ஸ் வேர்ட் நெவர் ஃபெயில் ஆண்டு வார்த்தை ஒருபோதும் 
தவறாது என்பதை இந்த எலும்புகள் உணர்த்தியது என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக என்ன சொன்னச்சா இந்த எலும்புகள் காட் இஸ் ஏபிள் டு ஃபுல்பில் இஸ் ப்ராமிஸ் ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்தை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் அதை எப்படி நிறைவேற்றுவார் எந்த வழியில் நிறைவேற்றுவார் என்று ஒருவேளை நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னால் நிறைவேற்றுவார் ஆபுராமுக்கு ஆண்டவர் ஒரு வகுத்தத்தும் கொடுத்தார் நூறு வயதுல ஒரு குழந்தை அவன் பெற்றெடுத்தான் ஆகவே அப்படி வாக்குத்தம் ஒருபோதும் தாமதம் ஆகிறது அது நிறைவேற்றப்படும் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினாலுல பசங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினாலு சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினாலு என்ன சொல்லுகிறது கத்திற்கு காத்திரு வெயிட் அப் ஆன் தார்ட் ஆகவே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்றுவார் என்பதை நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு பத்து ஆகவே ஆட்டோ சொல்கிறார் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து காத்திருங்கள் பொறுமையா இருங்க ஆண்டு சொன்ன போது சொன்ன காரியங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தார்கள் என்பதாக நான் பார்க்கும் சரி வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் அங்கு பரசவாடுகளை பொறுமை இதில் விளங்கும் கடைசி நாட்களில் ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு பொறுமை அவசியம் அந்த வார்த்தைகள் நிச்சயமாக நிறைவேறும் எஸ்ஐக்கள் பணி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் நான் சொன்ன வார்த்தைகள் நிச்சயமாக நிறைவேறும் ஆகவே ஆண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் ஒருபோதும் அங்கு நிறைவேறாமல் போகாது அது நிறைவேற்றுவார் என்பதை இந்த எலும்புகள் அவளுக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருந்துச்சான் நம்பிக்கையின் வாக்கு தத்துவமாக இந்த எலும்புகள் உணர்த்தி கொண்டே இருந்தான் ஐந்தாவதாக ஒரு காரியம் என்ன பார்க்கிறோம் யோசிப்பு எகிப்து தேசத்தில் படித்தான் எகிப்து தேசத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டான் எகிப்து தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் எகிப்து தேசத்தில் மிகப்பெரிய அதிகாரியாக இருந்தான் ஆனாலும் அவருடைய இருதயமானது காணானை பற்றியிருந்தது அவன் எகிப்து தாசில் அவன் நினைத்திருந்தால் சகலவிதம் அவனும் ஒரு பெரிய பிரைவேட்ல போச்சிருக்கக்கூடும் ஆனால் அது அவனுடைய எண்ணம் அல்ல அவன் படிச்சுதாங்க வளர்ந்துதாங்க வேலை செய்தாங்க அவனுக்கு அனைத்து செல்வாக்கும் கிடைச்சிதாங்க ஆனாலும் அவனுடைய இருதயமானது காணானை நோக்கி இருந்தது அது ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவன் நம்பியிருந்தான் என்பதாக நான் வாசிக்கிறோம் எவிரேயர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எவிரேயர் பதினொன்று பதிமூன்று ஆகவே நாம் என்ன போகிறாங்க நாம் அந்த நம்பிக்கையாக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நாம் பரதேசிகளாக இருக்கிறோம் இந்த உலகம் நமக்கு சதம் அல்ல எப்படி யோசிப்புக்கு எகிப்து தேசம் ஒரு சுதந்திர தேசமாக இராமல் அவன் காடான நோக்கி அவனுடைய இருதயம் வாஞ்சி தந்தது போல அவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு யாத்திரைகனாக அவன் இருந்தது போல நாமும் இந்த கடைசி காலத்தில் காடான நோக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய செல்வாக்கு இன்னைக்கு அநேகம் இருக்கு இந்த உலகத்தை வீடு கட்ட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் பணம் கட்ட வேண்டும் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் செல்வாக்கு இருக்க வேண்டும் என்று அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த காரியங்கள் ஒருபோதும் நம்மோடு வருவதில்லை நம்முடைய எண்ணம் 
நம்மளோட சிந்தனை அந்த பரலோகத்துக்கு பிரியமா இருக்கணும் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரத்தோல அது தேவையா இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அவருடைய எண்ணம் எகிப்தில் இருந்தாலும் காணான நோக்கி இருந்தது அதே விதமாக நம்முடைய எண்ணமும் பரம காணானை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் நம்முடைய முற்பதாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க எவிரையர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாருங்க பதிமூன்று பதினாலு அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம் இவங்க எல்லோரும் வாக்குத்தம் பண்ணின பண்ணப்பட்டவர்களை அடையாமல் தூரத்தில் அவளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பிரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு மறித்தார்கள் இப்படி அறிக்கையிட்டவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்கள் அவளுக்கு திரும்பி போவதற்கு அது சமயம் கிடைத்திருக்குமே அதையல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள் ஆகையால் அவருடைய தேவன் எனப்பட்ட அவள் தேவன் என்று எனப்பட ஆண்டவர் ஒருபோதும் வெட்கப்படுவதில்லை அவளுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரு ஆகவே நம்முடைய முற்பதாக்களும் அத்தகைய நம்பிக்கையில் வாழ்ந்தார்கள் அந்த தேசத்தை நோக்கி இருந்தார்கள் அந்த அவள் சுமந்து சென்றன அந்த எலும்பு காணாதசம் சென்று சேரும் மட்டுமாக அது பெரிய வாக்கு தத்துவமாக டோன்ட் கிவ் அப் என்ற வார்த்தை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது என்பதாக நான் பார்க்கிறோம் கண்பாடு தேவண்ட பிள்ளைகள நாம் இந்த உலகத்தில் வாழறோம் ஆனாலும் நம்முடைய சிந்தை பரலோகத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும் நாம் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தக்காரர் அல்ல நிச்சயமாக ஒரு நாள் அல்லது மறுநாள் நாம் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போடுவோம் அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது நாம் இந்த நம்முடைய பின்கால சந்ததிக்கு நாம் எத்தகைய காரணத்தை சொல்கிறோம் யோசிப்பு மறுத்து போனான் வருங்கால சந்ததிக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும்படியாக தன்னுடைய எலும்புகளை வைத்து வச்சுட்டான் ஆண்டவர்கள் சந்திப்பார் நீங்கள் காணாதசம் சொல்வீர்கள் அப்போது என் எலும்புகளை நீங்க அங்க புதையுங்கள் என்று சொன்னான் ஆகவே அந்த எலும்புகள் எல்லாம் அவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது ஒரு விசுவாசத்து கொடுத்தது அவர்கள் அதை சுமந்து சென்றார்கள் அதை பார்க்கும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்மை காணாதசு கொண்டு கொண்டு செல்வார் என்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்தது ஆகவே கண்பான தண்டு பிள்ளைகளை வாழ்க்கையில நம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் இந்த உலகத்தில் எதை கொடுத்தாலும் அது அழுது போகும் அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல பக்தியை ஏற்படுத்துவாங்க கடவுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படைய வேண்டும் என்று சொல்லித்தாங்க பத்து கற்பனைகள் கீழ்ப்படைய வேண்டும் என்று சொல்லுங்க ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்க இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவளை நிச்சயமாக பரலோத்து எடுத்து செல்லும் ஒருவேளை இந்த உலகத்தின் செல்வோக்குகளை காட்டிலும் இந்த உலகத்தின் ஆசாபாசங்களை காட்டிலும் இந்த உலகத்தின் வீடு வாசல் இன்னும் சொத்துக்களை பார்க்கலோ நிச்சயமாக இந்த நம்பிக்கையின் வாக்கு தத்துவத்தை ஒரு பிள்ளைகளிடத்தில் நிறைத்தால் ஒருவேளை இந்த உலகம் அழிந்து போனாலும் பிள்ளைகள் ஆண்டு ராஜ்யத்தில் சேரக்கூடிய அந்த பரமான கர்ம காணானை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை தேவந்தாமே நமக்கு தருவார் ஆகவே நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல காரியங்களை விட்டு செல்லவும் கடவுளுக்கு பயந்த ஒரு விசுவாசத்தை விட்டு செல்லவும் நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் முயற்சிப்போம் நிச்சயமாக நம்முடைய பிள்ளைகளும் அதை பெற்றுக்கொண்டு கடவுளுக்கு பிரியமடைபடி நடந்து ஆண்டவர் ஒருவேளை வர தாமதமானால் அவர் வரும்போது நம்முடைய பிள்ளைகளும் அந்த ராஜ்யத்தில் இருப்பார்கள் நாமும் அவருக்கு பேசப்படுவோம் கத்தத்தாமை அனைவரும் ஆசிரியப்பாக மகத்துவம் கிருவையினர் இந்த அன்பின் ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளின் சாயங்கால வேலையில் நீ கொடுத்த நல்ல வாக்கு தத்துவக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏதோ நாங்கள் விசுவாசத்தை 
விட்டு விடாமல் இருக்கவும் நாம் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் விட்டு விடாமல் இருக்கவும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு உங்களுடைய வேதாமத்தையும் உங்களுடைய சாட்சியாமத்தையும் ஆண்டவரே உங்களுக்கு தீர்க்கதர்சனையும் கொடுத்துருக்கிற ஆண்டவரே இது ஒவ்வொரு தீர்த்தங்களும் உங்களுடைய வருகையை எங்களுக்கு எடுத்து கட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் பாடுகள் பட்டாலும் இந்த உலகத்தில் வியாதியாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை ஏற்று இருந்தாலும் ஆண்டவரே இந்த உலகம் எங்களுக்கு சதம் அல்ல அது எல்லாம் ஒரு நிரந்தரமற்றது என்று உணர்ந்து அந்த நித்தியமான ராஜ்யத்தை நோக்கி நாங்கள் செல்கிறோம் என்ற விசுவாசத்தை தார ஆண்டவரே அந்த விசுவாசத்தை விட்டு விடாமல் இருக்க நீ தான் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேணுமா வஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே இதோ யோசிப்பு மறித்த நாளில் அவருடைய எலும்புகள் அந்த மக்கள் இஸ்ரேல் தேச காணாந்தசத்தை சுதந்திரிக்கும் மட்டுமாக நம்பிக்கை கொடுத்து கொண்டே இருந்தது ஆண்டவரே அந்த தேசம் பங்கிட்ட பின்பு கடைசியாக அந்த எலும்புகளை மீண்டுமாக அந்த கலரையில் அவர்கள் வைத்தார்கள் என்பதாக நான் பார்க்குறோமே ஆண்டவரே ஒருவேளை அத்தகைய நம்பிக்கை விட்டு வந்தமாக இந்த பரிசுத்த வேதாபம் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறதேமே அவைகள் எங்கள் கால்களுக்கு தெய்வமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே அவற்றை நாங்கள் பின்போ பின்பற்றி நடக்கும்போது நாங்கள் ஒருபோதும் தவற விட மாட்டோம் எங்களை வழியை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் எங்கள் பாதை எது என்று நான் தெரிந்து கொள்வான் என்று என்பதாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆகவே இந்த நாளில் உங்களுடைய வேதத்தின் மூலமாக நீர் கொடுத்த நல்ல சத்தியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாச பாதையில் செல்லும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் வடதுபுறம் இடதுபுறம் சரிந்து போகாமல் ஆண்டவரே உங்களுடைய பாதையை நாங்கள் பெற்று உங்களுடைய பாதையை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அது சீராக நடக்க நீ தான் எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரே இந்த கடைசி காலத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நாங்கள் பெறுகின்ற ஒவ்வொரு சத்தியமும் ஆண்டவரே எங்களை முதி பாதையில் நீதியின் பாதையில் நடக்க உதவி செய்யிட்ட ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை உங்களுடைய சமூகத்தை மீண்டுமாக நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து நாங்கள் உண்மையிலே நம்பிக்கை வைத்து அந்த நம்பிக்கையை அடிப்படையில் எங்கள் வாழ்க்கையை செலுத்தும்படியாக நீதம் அல்புரிய வேணுமோ அஞ்சுகிறோம் தொடர்ந்து எங்களை ஆசிரியங்க வழிநடத்துங்க நாளை நிறைய பேர் போகின்ற அந்த பர சுத்த ஆராதனையை ஆசிர்வதித்து பாத்திரரை அல்லாமல் பாத்திரராக நாங்கள் பங்கெடுக்க நீதமாக உதவி செய்ய ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக பாடுபட்டு மறித்தீர் எங்களுக்காக அந்த கல்வாறு சூழலில் உங்களுடைய ஜீவனை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே நாங்கள் பாவிகளாக இருக்கையில் நீர் எங்களுக்காக மறித்தீர் ஆண்டவரே இதனால் உங்களுடைய அன்பு எத்தகைய அன்பு என்று நாங்கள் உணர்கிறோம் உங்களுடைய அன்பு மகா பெரியது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவரே ஆகவே அந்த அன்பை நாங்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்ளவும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையில் இணைந்திருக்கவும் நீர் எங்களில் ஜீவிக்கவும் ஆண்டவரே அந்த பரிசுத்த ஆராதனையை நாங்கள் பங்கு பெற நீதாம் எங்களுக்கு அரு அருள் புரிய வேண்டுமா நாங்கள் கஞ்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை ஆசிரியங்க வழிநடத்துங்க இந்த ராத்திரி முழுதிலும் உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு வந்து நல்ல நித்திரையை பெற்று காலையில் குறித்த நேரத்தில் எழும்பி ஆயுதத்தோடு ஆலைத்து வர நீதாம் எங்களை உதவி செய்ய வேண்டுமா வஞ்சுக்கிறோம் எல்லா துதி கன மயிமை சோஸ்திரங்களை உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் நிற்பதாகவே ஆமே கத்தை சோசரி என் முழு உலமே பரிசு நாமத்தை சோசரி நாத்துமாவே கத்தரை சோசரி கத்தர் செய்த சகல பாரியம் வருவாது ஆமேன்